अस्सलाम वालेकुम वीवर्स मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल आपको अपने चैनल में वेलकम करते हैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जैसा कि कल हमने अपनी वीडियो में जिक्र किया था कैलीपल क्रीम का आज हम कर रहे हैं कैलीपल क्रीम का रिव्यू और कल हमने किया था फेयर एंड लवली फेस वॉश का रिव्यू ख़ास ऑयली स्किन के लिए अगर ये आपसे मिस हो गया है और आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसकी वीडियो देखना अगर आप किस वीडियो देखना चाहते हैं आपसे मिस हो गई है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें तो इसके रिव्यू पर पहुँच जाएंगे अब आ जाते हैं हम अपने कैलीपल क्रीम के ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट थी और लोग जानना चाहते थे कैलीपल क्रीम किस पर्पस के लिए है और किस लिए यूज़ की जाती है अगर हम इसे इस्तेमाल करें तो क्या इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं हम आज आपसे ये शेयर करेंगे और लोग जानना चाहते थे कि ये किस तरह की क्रीम है तो वीडियो में करते हैं हम पाँच स्टेप्स जिसमें सबसे पहले होता है अनबॉक्सिंग दूसरा होता है बेनिफिट्स का तीसरा होता है प्राइस का चौथा होता है क्रीम के यूजेस का और नंबर लास्ट होता है क्रीम के साइड इफेक्ट का क्योंकि बहुत सारी क्रीम से बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं अगर बहुत सारे लोग इससे फायदा उठाते हैं तो काफी सारे लोग इसे नुकसान भी उठा लेते हैं तो आज हम आपसे साइड इफेक्ट के स्टेप में तफसीली बात करेंगे तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपना स्टेप नंबर वन अनबॉक्सिंग यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के बॉक्स में मेरे पास ये क्रीम मौजूद है अगर आपने इस्तेमाल की है तो आपने इसे भी करीब से देखा ही होगा लेकिन जिन लोगों ने इसे इस्तेमाल नहीं किया तो वो देख लीजिए कि ये इस तरह के बॉक्स में आती है ताकि आप लोगों को भी पहचान हो सके कि अगर आपकी क्रीम ऐसी ही है तो औरिजिनल ही होगी तो यहाँ हम इसे खोल रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिखते हैं कोड नंबर के एल सी एट थ्री ज़ीरो नाइन ये इनका कोड नंबर है आगे ये कोड के आगे इन्होंने प्रोडक्ट लिखा होगा लेकिन इन इनकी जो स्पीकिंग है क्योंकि ये मेड इन थाईलैंड है यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ ये मेड इन थाईलैंड है तो इनकी स्पीकिंग में इन्होंने ये यहाँ पर प्रोडक्ट कोड प्रोडक्ट इन्होंने लिखा होगा तो ये इनकी लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है तो ये यहाँ पर हमने खोल ली है ये इस तरह से कंटेनर में निकली है इस तरह का ये कंटेनर है आपको मैं करीब से दिखा देती हूँ इसके अंदर एक पॉम्फ्लेट भी मौजूद है जिसके ऊपर बड़ा बड़ा करके लिखते हैं ये कैली फेस क्रीम जिस पर के इनका ये लोगो मौजूद है जिसमें एक गर्ल बनी हुई है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऑप इन्होंने पोर्शन दिया है इंग्लिश में और ये पोर्शन इनकी अपनी स्पीकिंग में जो इनके अपने मुल्क में थाईलैंड में जो ये क्रीम ख़रीदते हैं लोग यूज़ करने के लिए उनकी स्पीकिंग के लिए और ये सारी दुनिया में जब वो ये भेजते हैं इंपोर्ट की जाती हैं तो ये उन लोगों के लिए इंग्लिश चूँकि आप जानते हैं इंग्लिश इंटरनेशनल ज़बान है तो काफ़ी सारे मुल्क जो है इंग्लिश को ज़बान को ईज़िली समझ पाते हैं तो इसलिए पम्फ्लेट में ज़्यादा इंग्लिश दी जाती है तो यहाँ पर हमने आपकी सामने कर ली है अपनी क्रीम की अनबॉक्सिंग जिसमें से ये दो चीज़ें निकली हैं आपके सामने अब हम आपको क्रीम खोलकर दिखाते हैं कि ये क्रीम किस तरह की ये क्रीम इस तरह की है आप देख सकते हैं इसको मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ ये मुझे थोड़ी सी ऑयली फील हो रही है ड्राई स्किन वाले अगर इसको यूज़ करते हैं तो शायद उन्हें मालूम होगा इसे अप्लाई करने के बाद थोड़ा ऑयली उन्हें फ़ील होता होगा क्योंकि मुझे यहाँ ऑयली फ़ील हो रहा है ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं क्योंकि ये ख़ुद ऑयली हो रही है यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए है अपना स्टेप नंबर वन अनबॉक्सिंग कम्प्लीट हो गई है अब हम चलते हैं क्रीम के बेनिफिट्स के तरफ जो कि है इस्टेप नंबर टू तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और ये आपको क्या क्या बेनिफिट्स पहुंचा सकती है अब हम आपको ये बता रहे हैं यहाँ आप देख सकते हैं मैं जूम करके दिखाती हूँ कंपनी आपको लिखती है कैली फेस क्रीम स्पेशली फॉर रिमूविंग द फ्रिकल्स पिंपल्स ब्लॉशेस सनबर्न रिंकल्स एंड अदर स्किन प्रॉब्लम्स आपके ये बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है स्किन की स्पेशली पिंपल्स को रिमूव करती है ब्लशेस को रिमूव करती है आपके गालों के ऊपर जो रेडनेस वगैरह हो जाती है उसे सनबर्न की वजह से आपके स्किन ख़राब हो जाती है डल हो जाती है उसे रिमूव करती है रिकल्स आपके रिंकल्स को रिमूव करती है और आपके फ्रिकल्स को रिमूव करती है 
तो ये काफ़ी सारे पर्पज़ के लिए एक ही क्रीम उन्होंने बनाई है जिसमें ये लिखते हैं कि ये आपको इतनी सारी चीज़ों पे आपके स्किन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो अपने चेहरे को साफ सुथरा दाग धब्बों से बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना सकते हैं इसे अप्लाई करने के बाद तो यहाँ पर हमने आपसे इसके बेनिफिट्स को कर लिया है शेयर चलते हैं अपने स्टेप नंबर थ्री की तरफ और आपके साथ शेयर करते हैं इसके प्राइस क्रीम के प्राइस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मीना फैशन क्रीम और कैलीपर्ल क्रीम ये थाईलैंड से ही इंपोर्ट की जाती हैं और इनके ऊपर प्राइस मेंशन नहीं किए जाते प्राइस को कोड नहीं किया जाता क्योंकि ये बाहर से आती हैं तो यहीं पे पाकिस्तान में इनकी प्राइस को कोट करते हैं तो इनकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये मैंने परचेज की है कैलीपल क्रीम की प्राइस 50 से 60 रुपीस में आपको ये इजीली मिल जाएगी किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से 10 20 रुपीस का डिफरेंस होता है अलग अलग कॉस्मेटिक शॉप से लेने के ऊपर लेकिन आपको इजीली 60 से 50 60 के अराउंड ये आपको इजीली मिल जाएगी क्योंकि बाहर से आने वाली क्रीम आप सभी जानते हैं कि अलग अलग कॉस्मेटिक वाले अपने अलग अलग कमीशन जो है वो रखते हैं और अलग अलग कमीशन के ऊपर 10-20 रुपए का डिफरेंस हो ही जाता है तो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है अपना स्टेप नंबर थ्री प्राइस का और चलते हैं अपने क्रीम के यूज़ की तरफ और यूज़ किस तरह से करना है ये भी हम आपको बताते हैं यूज़ करने का तरीका सिंपल है सबसे पहले हम आपको यहाँ बताएँगे कि कंपनी आपको अप्लाई करने का तरीका किस तरह से बता रही है ये लिखते हैं हाउ टू अप्लाई जेंटली जेंटली क्लीन योर फेस विथ सारा क्लिनजिंग क्रीम और हनी सोप एंड देन केयरफुली अप्लाई आ थिन कोटिंग ऑफ केली फेस क्रीम सेवरल टाइम डेली यहाँ पे लिखते हैं कि किसी भी सोप से लिख सकते हैं पर ये अपने सोप के बारे में बता रहे हैं कि आप सारा क्लिनजिंग से भी जो है वो सारा क्लिनजिंग क्रीम से भी फेस जो है वो धो सकते हैं या हनी सोप से भी आप चेहरे को धो सकते हैं पर आप जो भी सोप अपना इस्तेमाल करते हैं या फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आप धो सकते हैं और उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं दिन में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और रात में भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन बेटर ऑप्शन आपके पास यही होता है कि अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिल रहा है तो आप इसको रात में अप्लाई कर लीजिए रात को अप्लाई करने का तरीका सिंपल है बस आपने अपने चेहरे को धोना है चेहरे को धोने के बाद ड्राई कर लीजिए ड्राई करने के बाद जिस तरह से आप नाइट क्रीम अप्लाई करते हैं सेम ये भी वही नाइट क्रीम है नाइट में आप इसको अप्लाई कर लीजिए अगर आपको पिम्पल्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो दस दिन से लेकर एट टू टेन डेज तक आप इसको अप्लाई करके देखिए अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है आपकी स्किन नीट हो रही है तो आप इसको परमानेंट एज अ नाइट क्रीम के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा नहीं कह सकती आप परमानेंट लाइफ टाइम इसको इस्तेमाल कीजिए लेकिन अगर आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाती है तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए लेकिन यहाँ पर ही कंपनी लिखती है कि इसके अंदर ऐसे कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं इंग्रेडिएंट आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी ने मैंशन किए हैं मैं आपको जूम करके बता देती हूँ कि ऐसे कोई इसके अंदर हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं जिससे आपको नुकसान हो सकता है लेकिन ये आपके स्किन को स्मूथ सॉफ्ट बनाती है और आपकी स्किन को ग्लो करती है अगर आपकी स्किन जो है वो थोड़ी डल हो गई है और आपकी स्किन जो है काफ़ी सारी क्रीम्स लगाने के बाद भी स्मूथ और सॉफ्ट नहीं होती तो ये यहाँ पर लिखते हैं कि ये आपकी स्किन को स्मूथ बना देगी इसका इस्तेमाल आपने डेली करना है दो बार लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा दो बार नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसके एक बार रात में ज़रूर अप्लाई कीजिए एट टू टेन डेज आप इसको अप्लाई करके देखिए अगर आपकी प्रॉब्लम पिंपल्स की या अगर आपको स्किन को नीट करना है तो सॉल्व हो रही है तो आप इसको इस्तेमाल जारी रखिए हफ्ते में दो से तीन बार इसे लाजमी इस्तेमाल कीजिए और परमानेंट इस्तेमाल करने का मैं आपको नहीं कह रही हूँ लेकिन इसके अंदर हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ हमने इसका यूजेज आपको बता दिए हैं अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर फाइव की तरफ जो कि है इसके साइड इफेक्ट साइड इफ़ेक्ट के ऑप्शन के हम आपको बता चुके हैं कि ना तो इसके अंदर ब्लीच है ना ही इसके अंदर जो है ऐसा एलिमेंट है या ऐसा इंग्रेडिएंट है जैसे कि मरकरी हो गया या हाइड्रोकोइन हो गया और इसके अंदर ब्लीच पाउडर या ब्लीच लिक्विड भी ऐसा कुछ शामिल नहीं है तो ये आपके लिए हार्मफुल नहीं लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर सूट नहीं करती तो भी ये आपके लिए हार्मफुल है यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ मैं अपनी स्किन मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है मैंने रिव्यू किया था ब्लीच क्रीम का जिसके ऊपर मैंने अप्लाई करके आपको ब्लीच क्रीम दिखाई थी या मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ 
बनस्बत मेरे फेस के मेरे हाथों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है जिसकी वजह से मेरे हाथ की आप स्किन देख सकते हो कि मेरे हाथ की स्किन कितनी ज़्यादा ख़राब हुई है तो बात यहाँ आ जाती है क्रीम के ऊपर बहुत सारे लोग फार्मूला क्रीम्स भी यूज़ करते हैं पर उन्हें कुछ नहीं होता है लेकिन जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है तो आप देख सकते हैं उनको कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है आप मेरी स्किन यहाँ देख लीजिए कि किस तरह से स्किन डैमेज हुई है और ये मुझे कितनी तकलीफ़ दे रही है ये तो मेरे हाथ हैं लेकिन अगर ये फेस पे हो जाए तो आपके फेस को कितना नुकसान और कितनी तकलीफ़ देगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करती हूँ कि आपके जो चेहरे के ऊपर क्रीम सूट करे आपको कोई नुकसान ना पहुँचाए आप वो क्रीम इस्तेमाल कीजिए अगर आप कोई ऐसी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आपको नुकसान हो जाए तो सोचिए आपके चेहरे को कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है और इस वक्त आप देख सकते हैं आप लोगों की मोहब्बत में मैंने आपको ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करके दिखाई मैं ब्लीच क्रीम कभी इस्तेमाल नहीं करती हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट सेंसिटिव स्किन वालों के लिए कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं क्रीम्स क्योंकि क्रीम्स के अंदर होते हैं केमिकल हमेशा आप अपनी आ, उसी क्रीम का इंतखा कीजिए जो आपके स्किन के लिए बेहतर हो और जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो तो बिल्कुल भी किसी के सजेशन के ऊपर क्रीम यूज़ ना कीजिए सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के सजेशन के ऊपर आप क्रीम अप्लाई कीजिए क्योंकि डॉक्टर आपको बेहतर जो है सजेशन देगा क्योंकि डॉक्टर आपकी स्किन चेक करेगा और अगर आप कोई ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हो तो पहले आप डॉक्टर के पास वो क्रीम ले जाओ उसको बता दीजिए कि आप ये क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं वो उसके इन्ग्रीडियंट दे आपको बता देगा कि ये आपके लिए हार्मफुल हैं ये इस्तेमाल ना कीजिए अगर आपके लिए हार्मफुल नहीं होंगे तो वो आपको परमिशन दे देगा तो मेरी नज़र में डॉक्टर की ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि डॉक्टर आपके स्किन को बिल्कुल सामने से चेक करके बता सकता है ये आपको जिस तरह से मैं राय नहीं दे सकती पर वो बेस्ट राय दे सकता है तो अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए अल्लाह ताला ने ये आपको एजा एजा अमानत के तौर पर दी है तो अल्लाह ताली की अमानत का ख्याल रखिए उसकी अमानत को ख़राब ना कीजिए किसी भी ऐसे इन्ग्रीडियंट से या किसी भी ऐसे केमिकल से जो आपके स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब करें तो अपनी खूबसूरती का ख्याल रखिए इन शल हम करेंगे निविया क्रीम का रिव्यू बहुत सारी रिक्वेस्ट थी इस क्रीम के ऊपर तो इन हम कल इसका रिव्यू करेंगे अगर आप इसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए क्योंकि बेल आइकन का यही फ़ायदा है कि जैसे ही वीडियो चैनल पर अपलोड होती है तो फ़ौर से नोटिफिकेशन मिल जाता है अगर आप किसी काम में बिज़ी हो तो आपके पास मैसेज मौजूद होता है आप उसे रिसीव कर लें तो यहाँ कंप्लीट हो गए हैं क्रीम के पूरे पांच स्टेप जिसमें साइड इफ़ेक्ट का सबसे लास्ट था वो भी हमने काफ़ी तफसीली से आपको बता दिया है यहाँ पर मैंने आपको क्रीम का सारी सच्चाई आपके सामने रख दी है अब इस्तेमाल करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपका अपना फैसला है मेरी सजेशन सिर्फ सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है क्योंकि सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तमाम क्रीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं अगर बिना डॉक्टर के इस्तेमाल की जाएँ तो इन शिलेंगे अपनी कल की वीडियो में बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखें खूबसूरती का ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़